ওয়াইফাই সেভেনের ফিচারগুলো নিয়ে এই বছরের শুরুর দিকে আমাদের চ্যানেলে একটা ভিডিও আপলোড করা হয়েছিল ওই ভিডিওতে আমরা ওয়াইফাই সিক্স এবং ওয়াইফাই সিক্স ই এর সঙ্গে ওয়াইফাই সেভেনের কি কি পার্থক্য আছে কোন কোন জায়গাগুলো আপডেট করা হয়েছে নতুন নতুন কি কি ফিচার অ্যাড করা হয়েছে কোনটা দিয়ে কি হয় কোনটার কি কাজ এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম আজকের ভিডিওতে আমরা ওয়াইফাই সেভেনের একটা প্রোডাক্ট হাতে পাইছি যেটা রুইজিয়া ব্র্যান্ডের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সেভেন বিই মডেল নাম্বার হচ্ছে সেভেন টু ডাবল জিরো এম এই প্রোডাক্টটা নিয়ে মোটামুটি বিস্তারিত একটা ধারণা আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের নিজস্ব কিছু অ্যাসেসমেন্ট থাকবে সেই সঙ্গে এটার বিল কোয়ালিটি কেমন কমন ফিচারগুলোর পাশাপাশি এক্সট্রা কি কি ফ্যাসিলিটি আছে প্লাস ওরা এটাকে গেমিং রাউটার বলতেছে তো গেমিং রাউটার বলার কি কি কারণ থাকতে পারে এটার দাম কত এবং এই দামে এটার ইকুয়াভ্যালেন্ট অন্য অন্য ব্র্যান্ডের আর কি কি মডেল মার্কেটে পাওয়া যায় এই সকল বিষয় নিয়ে পুরো ভিডিও জুড়ে আমি মাজারুল ইসলাম আছি আপনাদের সাথে এবং আপনারা দেখছেন টিএসপি আসেন আমরা চট করে এই রাউটারের আনবক্সিংটা দেখে নেই প্রথমে বক্সের কথা যদি বলি বক্সটা নট আপ টু দা মার্ক এটাই হচ্ছে ফার্স্ট ইম্প্রেশন পছন্দ হয় নাই একদমই নর্মাল অর্ডিনারি একটা প্যাকেজিং হাউজিংটা কোনো রকম দিছে আর কি একটা ওয়াইফাই সেভেন রাউটার হিসাবে বক্সে আর একটু প্রিমিয়ামনেস থাকা দরকার ছিল এনিওয়ে এই রাউটারটা ইটস প্রায় পুরো বক্সটা দখল করে আসে এই হচ্ছে আমাদের সেভেন টু ডাবল জিরো বিই এন্টিনাগুলো কাত করে শুয়ে রাখা আছে এগুলোকে খাড়া করে দেখে যে কীরকম অবস্থা দাঁড়ায় ওকে রাউটারের সাইজটা পাশের দিকে খুব বেশি বড় সড়ো না হলেও বডি অ্যান্টিনা মিলিয়ে বেশ খানিকটা বড়ই মনে হয় বাদ বাকি ডিটেলস আমরা একটু পরে আসতেছি তার আগে বক্সের মধ্যে আর কি কি আছে সেগুলো একটু দেখি এখানে পাবেন মারাত্মক সাইজের একটা অ্যাডাপ্টার যেটা বারো ভোল্ট থ্রি এমপিয়ারের মানে ছত্রিশ ওয়াটের অ্যাডাপ্টারের চেহারা এবং বিল্ড কোয়ালিটি আরও বেশ খানিকটা ভালো করা যাইতো তাছাড়া প্যাকেজের সঙ্গে যে আর জে ফর্টি ফাইভের প্যাচ কর্ডটা দেওয়া আছে এটাও একদম রেগুলার একটা ক্যাট সিক্স এর যেরকম প্যাচ কর্ড থাকে ঠিক সেরকম রাউটারের ভেতরে থাকা টু পয়েন্ট ফাইভ জিবিপিএস এর যে ইথারনেট পোর্টগুলো দেওয়া আছে সেগুলো ডিমান্ড আসলে এই প্যাচ কর্ডটা কতখানি ফুলফিল করতে পারবে সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন এছাড়া বক্সের মধ্যে আরও কয়েকটা মেনুয়াল থাকতেছে আমরা রুইজিয়া সেভেন টু ডাবল জিরো বিইর এই মডেলটার যে বর্ণনা তাতে ফেরত যাব তার আগে আমরা দেখি যে এই একই স্ট্যান্ডার্ডের আর কি কি রাউটার মার্কেটে পাওয়া যায় এগুলোর কোনোটা হয়তো বা মার্কেটে অলরেডি আসে অথবা কোনোটা আসবে আসবে করতেছে টিপি লিঙ্কের আছে আর চার বিই ফোর ফাইভ জিরো এটা বিই সেভেন টু ডাবল জিরো স্ট্যান্ডার্ডের একটা ডুয়েল ব্যান্ড রাউটার এরপরে আছে আসুসের আর টি বিই এইটটি এইট ইউ এটাও সেভেন টু ডাবল জিরো বিই স্ট্যান্ডার্ডের একটা ওয়াইফাই সেভেন রাউটার এবং এটা কিন্তু একটা গেমিং রাউটার জেটির আছে বিই সেভেন টু ডাবল জিরো মডেলের টুয়েলভ ব্যান্ডের ওয়াইফাই সেভেন রাউটার যেটা কিন্তু একটা পন ওয়েন্টি কিউডির আছে ডাব্লু আর বিই সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো এটা বিই সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো স্ট্যান্ডার্ডের একটা ওয়াইফাই সেভেন রাউটার টেন্ডার কোনো কিছু নাই স্ট্যান্ডার্ডের তারা হয়তো বা আরও হায়ার স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছে নেট গিয়ারেরও একই অবস্থা আমার জানা মতে তাদের ডুয়েল ব্যান্ডের এই স্ট্যান্ডার্ডের কোনো রাউটার নাই তাদের কোয়াড ব্যান্ড এবং ট্রাই ব্যান্ডের আছে ডিলিংকে ডিপি এন বিই সেভেন টু ডাবল জিরো ওয়েবসাইটে পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু ফেসবুকে দেখা যাইতেছে এবং লিঙ্ক ইনে দেখা যাইতেছে আর রুইজিয়ার এই মডেলটা নিয়েও একটা গোপন কথা আছে যেটা আমি ভিডিওর কোনো একটা অংশে বলে দিচ্ছি আপাতত আমরা আবার রুইজিয়ার যে গঠনগত দিক সেদিকে ফেরত আসতেছি আচ্ছা তার আগে বলি এই যে সেভেন টু ডাবল জিরো বিই এখানে বি জিনিসটা কি ওয়াইফাই ফাইভকে যেমন আমরা এসি হিসাবে চিনি সিক্সকে চিনি এ এক্স হিসাবে তেমনি ওয়াইফাই সেভেনকে প্রকাশ করা হয় বিই দ্বারা আর সেভেন টু ডাবল জিরো হচ্ছে রাউটারের টোটাল ব্যান্ড উইথের পরিমাণ রাউটারের বডি প্লাস্টিক মেড এবং ফুল ব্ল্যাক পুরোটাই হচ্ছে ম্যাট ফিনিশিং ওজনটা প্রায় সাড়ে সাতশো গ্রামের মতো জোড়া জোড়ায় করে মোট চারটা এন্টিনা দেওয়া আছে যেমন এইখানে আছে দুইটা এখানে দুইটা এখানে আবার দুইটা আর এই যে হচ্ছে দুইটা মোট আটটা আর এখানে একটা আছে এটাকে দেখলে এক জোড়া মনে হলেও এখানে কিন্তু একটা এন্টিনা আছে বাকিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে মেবি এটার গঠনটাও একই রকম রাখা হয়েছে সো টোটাল এন্টিনা আমরা পাচ্ছি কিন্তু নয়টা রাউটারের বডিটা দেখেন পেন্টাগন শেপের অর্থাৎ পঞ্চভুজ এর উপরে পাঁচটা গ্রুপের মতো করে পাঁচটা আলাদা আলাদা আউটার সেকশন তৈরি করা আছে এবং এই পাঁচটা আউটার সেকশনের মাঝখানের দিকে দেখেন সিমিলার আর একটা পেন্টাগন তৈরি করা আছে এবং এখানে দেখেন ওয়ান ক্লিক একটা মেশ বাটন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেকটা সেকশনে দেখেন একটা করে হিট বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ব্রিদিং ভেন্ট দেওয়া আছে পাশাপাশি দুইটা সেকশনের মাঝখানের যে গ্রুপ সেখানে লম্বালম্বি করে এলইডি স্ট্রিপ দেওয়া আছে এবং সিঙ্গেল যে এন্টিনাটা আছে এইখানেও দেখেন একটা লম্বালম্বি করে এলইডি স্ট্রিপ দেওয়া আছে আর নিচের দিকে অ্যাজ ইউজ ভেন্ট আছে ওয়াল মাউন্ট আছে এবং সিটিং প্যাড ব্যবহার করা আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে এটা খুবই বাজে জিনিস হয়েছে
পরের দুইটা সাধারণ ল্যান্ড পোর্ট এবং শেষেরটা হচ্ছে ডেডিকেটেড ফর গেম তার মানে গেমিং এর জন্য একদম ডেডিকেটেড দুইটা এখানে গেমিং পোর্ট দেওয়া আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে 2.5 জিবি পিএস এর একটা হচ্ছে 1 জিবি পিএস এর এবং 2.5 জিবি পিএস এর যে সেকশনটা এই সেকশনের একদম শেষে দেখেন একটা ইউএসবি 3 পোর্ট দেওয়া আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি রাউটারের আউটার স্ট্যাটাস তো প্লাস্টিক মেড ঠিক আছে ফুল ব্ল্যাক এটাও ঠিক আছে কিন্তু অলমোস্ট পুরোটাই দেখেন ম্যাট ফিনিশিং দেওয়া হয়েছে যা আসলে এই স্ট্যান্ডার্ডের একটা রাউটারের লুকস কে অনেকটাই মলিন করে রাউটারের বডিতে যে কার্ভস অ্যান্ড গ্রুপস গুলো আছে এগুলোকে আউটবাস্ট করার জন্য আসলে গ্লোসি ম্যাট কম্বিনেশনের কোনো বিকল্প নাই এই কম্বিনেশনটা অত্যন্ত এসেন্সিয়াল এই জায়গাটা আমার কাছে একটু এদিক সেদিক মনে হয়েছে এছাড়া বডিতে এমনিতে কোনো সমস্যা নাই কোনো ধরনের কোনো ফ্লেক্স নাই ফার্ম অ্যান্ড স্টেডি রাউটারের এন্টিনাগুলোর বিল কোয়ালিটিও গুড এনাফ এদেরকে খোলা যাবে না এরা বডির সঙ্গে ফিক্সড বাট আপনি এদেরকে তিনটা পজিশনে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন বডির ভেতরের দিকে প্রায় ফর্টি ডিগ্রি বডির সাপেক্ষে নাইনটি ডিগ্রি এবং বডির বাইরের দিকে প্রায় একশো ডিগ্রি এদের প্রত্যেকটার ক্ষমতায় হচ্ছে ফাইভ ডিবি আই করে ওমনি ডাইরেকশনাল এবং বডির সঙ্গে অ্যান্টিনার যে জয়েন্টের জায়গাগুলো এগুলো কিন্তু বেশ সলিড সো রাউটারের বিল্ডিং প্যাটার্ন শেপ অ্যান্টিনা অ্যালাইনমেন্ট লাইটস অল অ্যাবাউট টু ক্রিয়েট অ্যান্ড ইমার্সিভ গেমিং ভাইভ নাও দিস ইজ এ ওয়াইফাই সেভেন রাউটার কথা হচ্ছে ওয়াইফাই সেভেন জিনিসটা আসলে কি বেশি ব্যাখ্যায় যাব না আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় এরকম যতটুকু জানা দরকার ঠিক ততটুকু বলতেছি ওয়াইফাই সেভেন নিয়ে যদি বিস্তারিত জানতে চান আমার এই ভিডিওটা আপনারা দেখতে পারেন যা বলছিলাম নর্মালি এর আগের যে ভাষণগুলো ছিল অর্থাৎ ওয়াইফাই ফাইভ ওয়াইফাই সিক্স অথবা ওয়াইফাই সিক্স ই এখানে সর্বোচ্চ ডাটা রেটের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিবি পিএস নাইন পয়েন্ট সিক্স জিবি পিএস এবং নাইন পয়েন্ট সিক্স জিবি পিএস ওয়াইফাই সেভেনে এসে সেটা বিশাল জাম্প দিছে সেচল্লিশ জিবি পিএস হুইচ ইজ হিউজ এর কারণও আছে কারণ কিন্তু ভাই অনেকগুলা প্রথমটা হচ্ছে ফোর কে কোয়াম অর্থাৎ চল্লিশ ছিয়ানব্বই কোয়াম এর আগের ভাষণ মানে ওয়াইফাই সিক্স বা ওয়াইফাই সিক্স ইতে ছিল ওয়ান কে কোয়াম অর্থাৎ টেন টোয়েন্টি ফোর কোয়াম সেকেন্ড হচ্ছে তিনশো বিশ মেঘার सर्वोच्च যেগুলো আছে অর্থাৎ ধরেন যে তিরিশ হাজার এমবিপিএস এর যে রাউটার গুলো সেগুলোর ম্যাক্সিমাম ব্যান্ডুই তো আসলে সেচল্লিশ জিবিপিএস টাইনে তোলা সম্ভব না সেচল্লিশ জিবিপিএস স্পিড যদি টাইনে তুলতে হয় তাইলে হয়তো বা থিওরিটিক্যাল একটা আদর্শ কন্ডিশনে সেচল্লিশ হাজার এমবিপিএস এর রাউটারের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে যাই হোক এই যে রাউটার গুলো আছে যেগুলো একদম হায়ার এন্ডের ওয়াইফাই সেভেন এর এগুলো কিন্তু আপনার ট্রাই ব্যান্ডের হয় এবং কোয়াড ব্যান্ডের হয় অর্থাৎ এখানে সিক্স গিয়ার্স এর দুইটা 5 গিগার্স এর একটা এবং টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স এর একটা ফ্রিকুয়েন্সি কাজ করে এখন আমার হাতে যে রাউটারটা আছে এটা কিন্তু আপনার সাত হাজার দুইশো এমবিপিএস এর যেখানে সর্বোচ্চ চ্যানেল উইথ আপনার একশো ষাট মেগাহার্স পর্যন্তই দেওয়া আছে অর্থাৎ চ্যানেল উইথ হিসাব করলে আপনি এটা একটা ওয়াইফাই সিক্স বা ওয়াইফাই সিক্স ই রাউটারের সমান এবং এটা ডোয়েল ব্যান্ডের অর্থাৎ আপনি এখান থেকে কেবলমাত্র দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি পাবেন টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স এবং ফাইভ গিগার্স এছাড়া ইন এডিশন গেমিং এর জন্য আলাদা একটা এস আইডি পাবেন যেটা ফাইভ গিগার্স এর আরও দুইটা এক্সট্রা এস আইডি পাবেন যেগুলো কিনা আইওটি ডিভাইসের জন্য এদের মধ্যে একটা থাকবে আবার টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সের একটা থাকবে ফাইভ গিগার্সের বাট অ্যাজ এ হোল আপনার মূল ডিভাইসগুলো চালানোর জন্য আপনি কিন্তু দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি পাবেন টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স ফাইভ গিগার্স সো এটা একটা ডুয়েল ব্যান্ডের রাউটার সো ওয়াইফাই সেভেনের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় যে সেচল্লিশ জিবি পিএস স্পিড পাওয়া যায় ম্যাক্সিমাম ওইটা আপনি এই রাউটারের ক্ষেত্রে ভুলে যান দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি মিলিয়ে এখানকার টোটাল ব্যান্ডুইথ হচ্ছে আপনার সাত হাজার দুইশো এমবিপিএস এবং এই যে ফ্রিকুয়েন্সিটা এটা আবার দুইটা ব্যান্ডুইতে ভাগ করা আছে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স আপনি পাবেন তেরোশো সাতাত্তর এমবিপিএস আর ফাইভ গিগার্স আপনি পাবেন সাতান্নশো পঁয়ষট্টি এমবিপিএস যোগ করে দেখেন অলমোস্ট সাত হাজার দুইশো এমবিপিএস হবে তাই এটা আপনাকে সর্বোচ্চ যে আউটপুট দিতে পারবে সেটা হচ্ছে সাত হাজার দুইশো এমবিপিএস এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল আপনি যদি থ্রোপুট টেস্ট করেন সেটা কিন্তু আরও অনেকখানি কমে আসবে সো এটা আপনাকে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ ব্যান্ডুইতে সাপোর্ট দিতে পারবে তা হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু জিবিপিএস সো আপনি বুঝতে পারছেন যে একটা ওয়াইফাই সেভেন রাউটার হইলেই যে সে আপনাকে ছেচল্লিশ জিবিপিএস স্পিড দিবে এই কথাটা ঠিক না বাট তা সত্ত্বেও একটা ওয়াই ফাই সেভেন রাউটার হওয়ার কারণে এই রাউটারের মধ্যে আপনি বেশ কিছু ফেসিলিটি পাবেন তার মধ্যে একটা কথা অলরেডি আমি ডিসকাস করছি সেটা হচ্ছে ফোর কে কোয়াম এটা একক সময় ডাটা ট্রান্সফার রেট বিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত ইনক্রিজ করতে সক্ষম কম্পেয়ার টু ওয়ান কে কোয়াম অর্থাৎ কম্পেয়ার টু এনি ওয়াইফাই সিক্স রাউটার তারপরে
কোন একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে কানেক্ট করি তাহলে শুধুমাত্র একটা ফ্রিকোয়েন্সিতেই আমরা কিন্তু আমাদের ডিভাইসগুলো কানেক্ট করতে পারি এবং ওই ফ্রিকোয়েন্সির যে সর্বোচ্চ ব্যান্ডউইথ সেই ব্যান্ডউইথটাই আমরা এনজয় করতে পারবো সে আপনি যত ভারী কাজই করেন না কেন বাট এই যে ওয়াইফাই সেভেন রাউটারটা এর মধ্যে এমএলও থাকাতে যা হবে আপনি যদি হালকা কোনো কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ করে ভারী কোনো কাজ শুরু করে দেন আপনার কিন্তু তখন আগের তুলনায় বেশি ব্যান্ডউইথ দরকার হবে এই রাউটার তখন যেটা করবে সেটা হচ্ছে আপনার ওই ডিভাইসটাকে প্রয়োজনে সে একাধিক ফ্রিকোয়েন্সিতে কানেক্ট করে নেবে যেন আপনি সর্বোচ্চ পরিমাণ থ্রোপুরটা অ্যাচিভ করতে পারেন তবে মাল্টিপল ফ্রিকুয়েন্সিতে কানেক্ট থাকার জন্য আপনার হ্যান্ডসেটটাকেও কিন্তু ওয়াইফাই সেভেনের হ্যান্ডসেট হইতে হবে দেন শুধুমাত্র এই যে আপনার এমএলও ফিচারটা এটা আপনি এনজয় করতে পারবেন দেন আর একটা ফিচার আছে মাল্টিপল আর ইউ অর্থাৎ মাল্টিপল রিসোর্স ইউনিট এটা মূলত আসলে যে মু মিমো আসে না এবং ও এফ ডি এম এ এদের তুলনায় আরও একটু অ্যাডভান্স টাইপের একটা ডাটা ট্রান্সমিশন সিস্টেম মু মিমোর মাধ্যমে একটা রাউটার একাধিক স্ট্রিমকে একাধিক ডিভাইসের পিছনে কাজে লাগায় অর্থাৎ ওই ক্ষেত্রে একটা স্ট্রিম একটা ডিভাইসের পিছনে কাজ করে ধরেন একটা ওয়াইফাই ফাইভ রাউটার অর্থাৎ নর্মাল যে ডুয়েল ব্যান্ডের রাউটারগুলো আছে এগুলোর মধ্যে দুইটা স্ট্রিম আছে এবং এই দুইটা স্ট্রিমকে সে দুইটা ডিভাইসের পিছনে কাজে লাগাইলো ওয়াইফাই সিক্সে এসে ওয়েব ডিএম এর মাধ্যমে ওই ডাটা স্ট্রিমটাই অনেকগুলো খণ্ডে ভাগ হয় এই খণ্ড বা ভাগগুলোকে বলা হয় রিসোর্স ইউনিট এবং এক একটা খণ্ড বা এক একটা রিসোর্স ইউনিট তখন এক একটা ডিভাইসের ডাটা পরিবহনের ক্ষেত্রে কাজ করে সেই ক্ষেত্রে ওই স্ট্রিমে থাকা অনেকগুলো রিসোর্স ইউনিট অনেকগুলো ডিভাইসের পিছনে কাজ করতেছে অর্থাৎ প্রতিটা ডিভাইসের পিছনে একটা স্ট্রিমেরই একটা একটা করে রিসোর্স ইউনিট কাজ করতেছে বাট এই যে একটা একটা রিসোর্স ইউনিট যে একটা একটা ডিভাইসের পিছনে কাজ করতেছে এটার আবার কিছু লিমিটেশন আছে যেটা ওয়াইফাই সেভেনে এসে দূর হয়েছে ওয়াইফাই সেভেন ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে মাল্টিপল রিসোর্স ইউনিট ওয়াইফাই সেভেনের মাল্টিপল রিসোর্স ইউনিট যা করে তা হচ্ছে ওয়েব ডিএম এর মাধ্যমে ডাটা স্ট্রিমকে আরও বেশি পরিমাণ রিসোর্স ইউনিটে সে ভাগ করে তখন এক একটা রিসোর্স ইউনিট এক একটা ডিভাইসের পিছনে কাজ না করে বরং যে ডিভাইসের জন্য যতগুলো ইউনিট দরকার তার পেছনে ঠিক ততগুলো ইউনিটকে কাজে লাগাই দেয় অর্থাৎ ধরেন যে আপনি খুব ছোট একটা কাজ করতেছেন ধরেন যে ফেসবুকে মেসেজ করতেছেন আপনার একটা রিসোর্স ইউনিটের যে ব্যান্ড রয়েছে সেটা থাকলেই হচ্ছে তখন ওয়াইফাই সেভেন রাউটার আপনাকে সেই একটা রিসোর্স ইউনিট দিয়েই কাজ করাবে আবার আপনি ওই ফেসবুকেই ভারী কাজ করতেছেন যেমন ধরেন যে ভিডিও দেখতেছেন অথবা ধরেন যে আপনি ইউটিউব দেখতেছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই মানে তুলনামূলক বড় ব্যান্ডউইথ লাগতেছে সেই ক্ষেত্রে যদি একাধিক রিসোর্স ইউনিট দিলে সেই ব্যান্ডউইথটা আপনার ফুলফিল করা যায় তাহলে সে কিন্তু একটা রিসোর্স ইউনিট আর দিবে না সে তখন একাধিক রিসোর্স ইউনিট দিবে যেটা কিনা আপনার ভিডিও স্ট্রিমিংয়ের সময় বাফারিংটা কমাই দিবে গেমিংয়ের সময় ল্যাটেন্সিটা কমাই দেবে মানে দিন যায় আসলে প্রযুক্তি আপডেট হয় এবং নতুন নতুন চিন্তা মাথায় ঢুকে তাদের তখন সেগুলো আবার বিভিন্ন মডেলের রাউটারের মধ্যে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডের রাউটারের মধ্যে আবার অ্যাপ্লাই এবং এই যে মাল্টিপল রিসোর্স ইউনিট এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনি যে স্ট্রিমের যে ভাগ করা এবং প্রতিটা ভাগকে যে কাজে লাগানো এটার একটা এফিসিয়েন্সি বাড়ে এবং ওই যে স্ট্রিমটা এর ভিতরে যে জায়গা এই জায়গাটা সঠিক ব্যবহার সম্ভব হয় এছাড়া আছে প্রিয়াম্বেল পাংচারিং অর্থাৎ পাংচার ট্রান্সমিশন এই রাউটারের কোন একটা চ্যানেল উইথ সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে যদি ইন্টারফেরেন্সের শিকার হয় তখন চ্যানেল উইথের ওই অংশটা বা পুরো চ্যানেল উইথটা পার্টিকুলার ওই টাইমটার জন্য কিন্তু আনইউজেবল হয়ে যায় যেটা আমরা ওয়াইফাই সিক্স রাউটার পর্যন্ত দেখতাম অফকোর্স আপনি এটা চোখে দেখতেন না বাট থিওরিটিক্যালি এবং টেকনিক্যালি বিষয়টা কিন্তু এরকমই ছিল যাই হোক ওয়াইফাই সিক্স রাউটারগুলো এই বিষয়টাকে মোটামুটি বিএসএস কালারের মাধ্যমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত এই রাউটার অর্থাৎ ওয়াইফাই সেভেন এর যে রাউটার গুলো আছে প্রিয়াম্বেল পাংচারিং এর মাধ্যমে একদম প্রিসাইজলি ওয়াইফাই সেভেন এর ডিভাইস গুলোকে ইন্টারফেরেন্স এর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একটা ওয়াইফাই সেভেন এর হ্যান্ডসেট খুব ইজিলি ব্যান্ড হইতে থাকা ইন্টারফেরেন্স কে আইডেন্টিফাই করতে পারে এবং জাস্ট যে জায়গাটুকু ইন্টারফেরেন্স এর শিকার হয়েছে ওই জায়গাটুকু সে টেকনিক্যালি বাইপাস করে নাই এডিশনাল স্পেকট্রাম এর মাধ্যমে এই ফিচারটা বোঝা এবং বোঝানো একটু ক্রিটিক্যাল বাট ইম্পসিবল না কিন্তু তার জন্য সময় দরকার মিনিমাম দশ থেকে পনেরো মিনিটের একটা ভিডিও লাগবে সো আজকের ভিডিওতে ব্যাখ্যা করতেছি না নেক্সট টাইম অন্য কোনো ভিডিওর জন্য তুলে রাখলাম তো অ্যাজ এ ওয়াইফাই সেভেন রাউটার এই ডিভাইসটা একাই এককভাবে একশো ডিভাইসের কাছাকাছি অপারেট করতে সক্ষম সেই ক্যাপাসিটি এর আছে বাট তার জন্য আপনার আইসপির কাছ থেকে যথাযথ পরিমাণ ব্যান্ডউইথ কিন্তু নিয়ে রাখতে হবে আর ওয়াইফাইয়ের রেঞ্জটা আমি হোম কন্ডিশনে যতটুকু পাইছি তা হচ্ছে অলমোস্ট ফাইভ থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিটের কাছাকাছি আরও যদি রেঞ্জ লাগে রুইজিয়ার কম দামি দুই একটা রাউটার কিনে মেশ টেকনোলজি গঠন করার ম
আমরা এই রাউটার একদম কাছাকাছি জায়গা থেকে এবং পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট দূর থেকে ফাইভ গিগার্স এর যে থ্রোপুর সেটা টেস্ট করার চেষ্টা করছিলাম ওয়াইফাই সিক্স হ্যান্ডসেটের মাধ্যমে টেস্ট করার রেজাল্ট এখন আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সর্বোচ্চ ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি পাওয়া গেছে বারোশো এমবিপিএস সেখান থেকে থ্রোপুট হিসাবে আবার পাওয়া গেছে অ্যাভারেজে ছয়শো পঞ্চাশ এমবিপিএস প্লাস সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সিগনালের স্ট্রেন্থ দেখেন মাইনাস নাইন থেকে মাইনাস টুয়েলভ ডিবিএম এরকম একটা অবস্থা বিরাজ করতেছে এটা হচ্ছে মূলত একটা রাউটার থেকে বেশি রেঞ্জ পাওয়ার পূর্ব লক্ষণ যে সে ইনিশিয়ালি একটা ভালো গেইনের মধ্যে থাকে যাই হোক পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিট দূর থেকে অ্যাভারেজে আমরা প্রায় পঁয়তাল্লিশ এমবিপিএস থ্রোপুট পাইছি এবং এখানেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে ওই যে ডিবিএম এতখানে দূরে এসেও দেখেন যে মাইনাস সিক্সটি ডিবিএম এর আশেপাশেই কিন্তু সিগনাল রেস্টেন্টটা ছিল যেটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি ওয়াইফাই সেভেনের রাউটার বলে কথা ওয়াইফাইতে অনবদ্য গেমিং এক্সপিরিয়েন্স স্মার্ট টিভিতে এইট ভিডিও স্ট্রিমিং পৃথক পৃথক এস আপনার মোবাইল ফোন এবং আইওটি ডিভাইস অপারেট করার সুবিধা থাকতেছে এই রাউটারে টেকনোলজি বিহাইন্ড দ্য সিন কি আছে না আছে একজন সাধারণ ইউজার হিসাবে আপনার राउटारोर्ट একটা হচ্ছে ওয়ান জিবি পি এস এর যেমনটা একটু আগে বললাম আর একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ জিবি পি এস এর এই দুইটাতে আপনার যেসব গেমিং পিসি কানেক্টেড থাকবে সেগুলোকে আপনি ফার্মারের ভেতরকার এই অপশন থেকে প্রায়োরিটাইজ করে রাখতে পারবেন রাউটারের ইথারনেট পোর্টগুলোর পাশাপাশি যে ইউএস বি থ্রি পোর্টটা দেওয়া আছে এটার মাধ্যমে আপনি রাউটারের আন্ডারে থাকা ডিভাইসগুলোতে যে কোনো পোর্টেবল ইউএস বি ডিভাইস অথবা ন্যাস সার্ভার থেকে ডাটা শেয়ার করতে পারবেন মোটামুটি ভালো একটা কোয়ালিটি অফ সার্ভিস যেটা ফ্লো কন্ট্রোল নামে এখানে আছে এটাকে আরও ভালো করার সুযোগ ছিল বিশেষ করে এই লেভেলের একটা রাউটারে অ্যাপ্লিকেশন বেস্ট প্রায়োরিটি সেট করার অপশন থাকা দরকার ছিল এছাড়া ম্যাক অ্যাড্রেস ফিল্টার এস এস আইডি সিকিউরিটি প্রোটোকলে ডব্লিউপি থ্রি ইত্যাদি কমন অপশনগুলো ঠিকঠাকভাবেই দেওয়া আছে ইন এডিশন আপনি যা পাবেন তা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস টুলস যেমন ধরেন যে নেটওয়ার্কের কোথাও কোনো সমস্যা আছে কি না থাকলে কোথায় আসছে সেটা খুঁজে বের করতে পারবেন ল্যাটেন্সি টেস্ট করতে পারবেন কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকতে গিয়ে যদি আপনি বাধাপ্রাপ্ত হন তাহলে ঝামেলাটা কোথায় সেটার জন্য টেস্ট আউট করতে পারবেন ইত্যাদি ইত্যাদি আই হোপ যে ওয়াইফাই সেভেনের এই ডিভাইসটা নিয়ে যে ভিডিওটা করলাম যে রিভিউটা দিলাম এটা আপনারা দারুণভাবে এনজয় করছেন বাট দিস রাউটার ইজ কারেন্টলি আনএভেলেবেল ইন দ্য মার্কেট এক পিসি আছে বাংলাদেশে যেটা কিনা আমার কাছে আর এন ডি চলতেছে বাংলাদেশে এটার সম্ভাবনা যাচাই করা হইতেছে দামটাও কিন্তু স্টিল নেগোসিয়েবল স্টেজে আছে তবে অ্যাজ ফার আই নো যে এটার দাম যখন এটা মার্কেটে আসবে বিশ হাজার টাকার আশেপাশে হতে পারে ইমপ্রেসিভ ক্লাউড সার্ভিস থ্রি ইয়ার্স ওয়ারেন্টি অ্যাপ সাপোর্ট ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে বেশ ভালো একটা ইনকামিং প্রোডাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটার তবে যদি দামটা রিজনেবল পর্যায়ে রাখা যায় তাইলে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো ইস্যু নাই ইউজিবিলিটি নিয়েও কোনো ইস্যু নাই বাট ওই যে দিন শেষে দামে আসে আটকায় যায় আর ফার্মারে যেসব লিমিটেশন আছে যেগুলো কথা আমি একটু আগে বললাম সেগুলো যদি ঠিকঠাক করা যায় তাহলে আই থিঙ্ক দিস উইল বি এ পারফেক্ট রাউটার ফর গেমিং স্ট্রিমিং অর ইভেন এন্টারপ্রাইজ লেভেলেও এটা ব্যবহার করার যথেষ্ট সুযোগ আছে ফর দ্য আপকামিং ইয়ার্স টু সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ খুব শীঘ্রই আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো রিভিউ নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন এবং সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফে